വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഈസി ഇംഗ്ലീഷ് പ്ലസ് ടു ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ സ്റ്റമർ എന്ന ലെസണാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരു കവിതയാണ് മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയ എഴുത്തുകാരൻ കെ സച്ചിദാനന്ദൻ എഴുതിയ ഒരു കവിതയാണ് ഇതൊരു ആധുനിക കവിതയാണ് അതായത് മോഡേൺ പോമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ റൈം സ്കീം ഒന്നുമില്ല ഒരുപാട് എൻജോയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാലോ എൻജോയ്മെൻ്റ് എന്ന ഒരു ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഒരു ലൈനിൽ ഒരു ഐഡിയ മുഴുവനാക്കാതെ തൊട്ട വരിയിൽ തൊട്ടപ്പുറത്തെ വരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെയാണ് എൻജോയ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫ്രീ വേഴ്സിൽ എൻജോയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രത്യേക ഒരു റൈം സ്കീം ഒന്നും എഴുതാത്ത ഒരു ആധുനിക കവിതയാണ് സ്റ്റമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ സ്റ്റമർ എന്ന ഈ വേഡിൻ്റെ അർത്ഥം വിക്ക് എന്നാണ് അപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വിക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നൊരു കവിതയാണെങ്കിലും യഥാർത്ഥ വിക്കിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ വിക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം വിക്കിനെ ഒരു പ്രത്യേക പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് നോക്കി കാണുകയാണ് ഈ കവിതയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ കവിത നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിന് മുൻപായിട്ട് ഇതൊരു മലയാള കവിതയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിക്ക് എന്ന പേരിൽ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയൊരു കവിതയാണ് അത് ഇദ്ദേഹം തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം മലയാളത്തിൽ വിക്ക് എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ആദ്യത്തെ കവിത അതൊന്നും വായിക്കാം ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വരാം വിക്ക് വൈകല്യമല്ല ഒരു സംസാര രീതിയാണ് വാക്കിനും അർത്ഥത്തിനും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ചില മൗനങ്ങളെയാണ് നാം വിക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വാക്കിനും പ്രവൃത്തിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള മൗനങ്ങളെ മുടൻ നിന്ന് വിളിക്കും പോലെ തന്നെ ഭാഷയ്ക്ക് മുമ്പാണോ വിക്കുണ്ടായത് അതോ ഭാഷയ്ക്ക് ശേഷമോ ഭാഷയുടെ ഒരു പ്രാദേശിക വ്യതിയാനമാണോ വിക്ക് അതോ സ്വയം ഒരു ഭാഷയോ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഭാഷാ ശാസ്ത്രജ്ഞർ വിൽക്കുന്നു ഓരോ കുറി വിൽക്കുമ്പോഴും നാം അർത്ഥങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് ഒരു ബലി നൽകുകയാണ് ഒരു ജനത ഒന്നിച്ച് വിൽക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മാതൃഭാഷ വിൽക്കാവുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തന്ന പോലെ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ദൈവവും വിക്കിയിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യരുടെ എല്ലാ വാക്കുകളും ദുരൂഹമായത് അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ മുതൽ കൽപ്പനകൾ വരെ എല്ലാം വിൽക്കുന്നത് കവിത പോലെ അപ്പം ഇതാണ് മലയാളത്തിൽ വിൽക്കുന്ന കവിത അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ സ്റ്റമർ എന്ന ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷനിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് സ്റ്റമർ എന്ന ഈ ഒരു കവിതയിലേക്ക് വരാം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിക്കിനെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് വീക്ഷണ കോളിൽ നിന്ന് നോക്കി കാണുന്നതാണ് ഈ കവിത വിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന എന്താ അതല്ല ഈ കവിതയിൽ പറയുന്നത് നമുക്കത് വായിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വായിക്കുകയാണ് വി ക്യാൻ കംപ്ലെയിൻ ബിക്കോസ് റോസ് ബുഷീസ് ഹാവ് സോൺസ് ഓർ റിജോയ്സ് ബിക്കോസ് സോൺ ബുഷീസ് ഹാവ് റോസ് എബ്രഹാം ലിങ്കൻ്റെ കോട്ട എന്താ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം വി ക്യാൻ കംപ്ലെയിൻ നമുക്ക് പരാതിപ്പെടാം ബിക്കോസ് എന്താ റോസ് ബുഷീസ് മനോഹരമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട റോസ് ബുഷുകൾക്ക് ഹാവ് തോൺസ് അവയ്ക്ക് മുള്ളുകളുണ്ട് റോസാ ചെടിക്ക് മുള്ളുകളുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പരാതിപ്പെടാം ഓർ റിജോയ്സ് സന്തോഷിക്കാം ബിക്കോസ് തോൺ ബുഷസ് ഹാവ് റോസ് മുള്ളുകൾ നിറഞ്ഞ ചെടിയിലാണെങ്കിലും അതിന്മേൽ റോസ പുഷ്പമുണ്ടല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് രീതി കാണാം റോസാ ചെടിയിൽ റോസ് എങ്ങനെ വിരിഞ്ഞ് വിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് രീതി അതിനെ കാണാം അപ്പോൾ ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് റോസ് എന്ന മനോഹരമായ ഈ ചെടി അതിലാകെ മുള്ളുകൾ നിറഞ്ഞതാണ് എന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയാം ഇനി അതല്ലെങ്കിലോ മുള്ളി നിറഞ്ഞ ഈ ചെടിയിലും ഇത്ര മനോഹരമായ പുഷ്പമുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയും കാണാം അതിപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നെഗറ്റീവ് ആയി കാണാം അപ്പോൾ വിക്കിനെ വളരെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് പൊതുവെ പക്ഷേ അതിനെ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് പോലും കാണുന്ന ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവാണ് ഈ കവിതയിൽ ഉള്ളത് താഴെ നോക്കുക ഹിയർ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ് മേക്ക് ദ ഡിഫറൻസ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ് ആണ് ഈ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് റീഡ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ദ പോയറ്റിക് റെൻറ്റീഷൻ ഓഫ് സ്റ്റമ ബൈ കെ സച്ചിദാനന്ദൻ പോയറ്റിക് റെൻറ്റീഷൻ ഇവിടെ റെൻറ്റീഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇൻറ്റർപ്രിറ്റേഷൻ വ്യാഖ്യാനം എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റമറിനെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനം
ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ ദ വേഡ് വാക്കിനും ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മീനിങ് അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിനും അപ്പോൾ വാക്കിൻ്റെയും അർത്ഥത്തിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു സൈലൻസ് നിശബ്ദതയാണ് സ്റ്റമർ ശരിയല്ലേ അതായത് ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പോൾ മനസ്സിൽ ഒരു കാര്യം പറയണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് പക്ഷെ പുറത്തേക്ക് വാക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വിക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മീനിങ്ങിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ വാക്കിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പാണ് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഏതുപോലെ ജസ്റ്റ് ആസ് ലൈംനെസ് ഈസ് ദ സൈലൻസ് ദാറ്റ് ഫോൾസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വേർഡ് ആൻഡ് ദ ഡീഡ് ഏതുപോലെ ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് ആസ് ലൈംനെസ് ലൈംനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈകല്യമാണ് വൈകല്യം എന്താണ് ഈസ് ദ സൈലൻസ് അതും ഒരു നിശബ്ദതയാണ് ദാറ്റ് ഫോൾസ് അത് സംഭവിക്കുന്നു ഒക്കേഴ്സ് എവിടെ ബിറ്റ്വീൻ ദ വേർഡ് ആൻഡ് ദ ഡീഡ് ഡീഡ് പ്രവൃത്തിയാണ് അപ്പോൾ പ്രവൃത്തിയുടെയും വാക്കിൻ്റെയും ഇടയിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് വൈകല്യം അല്ലേ ഇപ്പോൾ വൈകല്യം മുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഉയരത്തിൽ കയറണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യാനേ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു സൈലൻസ് നിശബ്ദതയാണ് വൈകല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്കിൻ്റെയും പ്രവൃത്തിയുടെയും അതേപോലെ തന്നെയാണ് വിക്ക് വിക്ക് എങ്ങനെയാണ് വാക്കിൻ്റെയും അർത്ഥത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ സംഭവിക്കുന്ന സൈലൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ സ്റ്റമർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലൈംനെസ് പോലെ ആണ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് അതായത് എന്താണ് സ്റ്റമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു സൈലൻസ് ആണ് വാക്കിൻ്റെയും അർത്ഥത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ വരുന്ന നിശബ്ദത ലൈംനെസ് വൈകല്യമോ വൈകല്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാക്കിൻ്റെയും പ്രവൃത്തിയുടെയും ഇടയിൽ വരുന്ന നിശബ്ദത ഇനി ഡിറ്റ് സ്റ്റമസ് പ്രിസീഡ് ലാംഗ്വേജ് ഓർ സക്സീഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റമർ ലാംഗ്വേജിനെ പ്രിസീഡ് ചെയ്തോ ലാംഗ്വേജിന് മുൻപേ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഒരു ഭാഷ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് മനുഷ്യർ സംസാരിക്കുന്ന ഈ മോഡ് ഓഫ് അല്ലേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്പീച്ച് ഇതൊക്കെ വരുന്നതിന് മുൻപേ സ്റ്റമർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഓർ സക്സീഡ് ഇറ്റ് ഭാഷ വന്നതിന് ശേഷമാണോ ഈ സ്റ്റമർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കാരണം ഭാഷയിലെ ചില കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് വാക്കുകളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്താണോ ഈ സ്റ്റമർ ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഭാഷ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് സ്റ്റമർ ഉണ്ടോ ഭാഷ ഉണ്ടായതിന് ശേഷമാണോ സ്റ്റമർ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മേക്ക് ദ ലിംഗ്വിസ്റ്റ്സ് സ്റ്റമർ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ലിംഗ്വിസ്റ്റുകളെ പോലും സ്റ്റമർ ആക്കുന്നു സ്റ്റമർ അവരെയും വിക്കിപ്പിക്കുന്നു അവർക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിന് മുമ്പിൽ വിക്കാണ് അവർ വിക്കാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന് മുമ്പിൽ കാരണം എന്താണ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിന് പോലും ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ വിൽക്കുന്നു ഇവിടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ലിംഗ്വിസ്റ്റിന് ആരാണ് ഈ ലിംഗ്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഷയെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പഠിച്ച് പോകുന്ന ഒരാളെയാണ് നമുക്ക് ലിംഗ്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ എ ലിംഗ്വിസ്റ്റ് ഈസ് വൺ ഹൂ സയൻറ്റിഫിക്കലി സ്റ്റഡീസ് എ ലാംഗ്വേജ് ഭാഷയെ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയപരമായ പഠനമൊന്നുമല്ല മറിച്ചെന്താണ് ഈ ഗ്രാമർ ഫോനറ്റിക്സ് നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ഹയർ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കും ഇങ്ങനത്തെ വാക്കുകളൊക്കെ സിൻറ്റാക്സ് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ വാക്കുകളൊക്കെ കേൾക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഈ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള പഠനം അപ്പോൾ ഭാഷയെ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായി പഠിക്കുന്ന ആൾക്ക് വളരെ ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഇത്തരക്കാർക്ക് പോലും ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റമർ നമ്മുടെ വിക്ക് ഭാഷയുടെ മുമ്പാണ് ഉണ്ടായത് ഭാഷ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഉണ്ടായത് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇനി ഈച്ച് ടൈം വി സ്റ്റമർ വി ആർ ഓഫറിംഗ് എ സാക്രിഫൈസ് ടു ദ ഗോഡ് ഓഫ് മീനിങ്സ് ഓരോ തവണ നാം വിൽക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഗോഡ് ഓഫ് മീനിങ്സ് അർത്ഥത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിന് നമ്മളൊരു സാക്രിഫൈസ് ഓഫറിങ് നൽകുകയാണ് ബലി നൽകുകയാണ് എന്ന് പറയാം ഓരോ തവണ വിൽക്കുമ്പോഴും എന്താണ് ഗോഡ് ഓഫ് മീനിങ്സ് അർത്ഥത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിന് നമ്മൾ ഒരു സാക്രിഫൈസ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫറിങ് ഓക്കെ ഓഫറിങ് എ സാക്രിഫൈസ് ഒരു ഒരു നേർച്ച അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ബലി നൽകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഗോഡ് ഓഫ് മീൻ ഇവിടെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഗോഡ്
കാരണം എന്തായിരിക്കും റീസൺ എന്തായിരിക്കും അതിന് പിന്നിൽ നല്ല രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കാത്തതാണ് കാരണം ഈ പറഞ്ഞ ആൾ ഉദ്ദേശ രീതിയിലാവില്ല കേൾവിക്കാരിലേക്ക് എത്തിയത് അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ നമുക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ ഭാഷയ്ക്ക് എന്താണ് ഏത് ഭാഷയാണെങ്കിലും മലയാളം എന്നല്ല ഏത് ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആവട്ടെ ഏത് ഭാഷയാണെങ്കിലും വേണ്ട രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞോളണം എന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇമോഷൻസ് ആ സമയത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ വിൽക്കലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വിൽക്ക കണ്ടോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയല്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വിക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് സ്റ്റമർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ് നമ്മൾ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഭാഷ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച അതേ രീതിയിൽ എത്തുന്നില്ല അത് അതാണ് ഇവിടെ വിക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ വിൽക്കുമ്പോൾ ഈ മീനിങ്ങിൻ്റെ ഗോഡ് ഭാഷയാണ് മീനിങ്ങിൻ്റെ ഗോഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു മെറ്റഫറാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ മീനിങ്ങിൻ്റെ ഗോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഷയ്ക്ക് നമ്മൾ ഓഫറിങ് കൊടുക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സാക്രിഫൈസ് കൊടുക്കുകയാണെന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജിനെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുകയാണ് കാരണം ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ്സ് വരില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാംഗ്വേജിനെ എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നു പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ അർത്ഥം പറയാം ഇനി വെൻ എ ഹോൾ പീപ്പിൾ സ്റ്റമർ സ്റ്റമർ ബിക്കംസ് ദയർ മദർ ടാൻ ഇനി ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ ഒന്നിച്ച് വിൽക്കുമ്പോൾ ആ സ്റ്റമർ അവരുടെ മദർ ടാൻ മദർ ടെങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാതൃഭാഷ അതവരുടെ മാതൃഭാഷയായിട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സച്ചിദാനന്ദ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ഇപ്പോഴുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് ഒരു അനീതി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം കാരണം അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടിലാകും ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് ചിന്തകളുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു അനീതി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും മിണ്ടാതിരിക്കും തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പോലും പല അനീതികളും നമ്മൾ കണ്ണടക്കും അല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരിക്കും ചെവി പൊത്തും അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ഇവിടെ സ്റ്റമർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പോൾ വിക്ക് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ പ്രതികരണ ശേഷി ഇല്ലായ്മയെ ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങനെ പ്രതികരണ ശേഷി ഇല്ലാത്തവരായിട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രതികരണ ശേഷി ഇല്ലായ്മ നമ്മുടെ മദർ ടങ് ആകുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റമർ വേറൊരു മീനിങ് ആണ് അല്ലേ സ്റ്റമർ ബിക്കംസ് എ മദർ ടങ് എപ്പോൾ വെൻ എ ഹോൾ പീപ്പിൾ സ്റ്റമർ ജസ്റ്റ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് വിത്ത് എസ് നോ കണ്ടോ ജസ്റ്റ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് വിത്ത് എസ് നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മൂന്ന് പേരും ഒരുമിച്ചാണ് വരേണ്ടത് വെൻ എ ഹോൾ പീപ്പിൾ സ്റ്റമർ സ്റ്റമർ ബിക്കംസ് എയർ മദർ ടങ് ജസ്റ്റ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് വിത്ത് എസ് നൗ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ വിൽക്കുമ്പോൾ അതായത് പ്രതികരണ ശേഷി ഇല്ലാത്തവരാകുമ്പോൾ ആ വിക്ക് അവരുടെ മാതൃഭാഷയാകുന്നു ഏത് പോലെ ജസ്റ്റ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് വിത്ത് എസ് നൗ ഏത് പോലെ ഇതാ ഇപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മളിലുള്ളത് പോലെ നമ്മളിൽ ആ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല അനീതിക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം അർത്ഥമാക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ആൻസ് നോക്കാം God too must have stammered when he created man. മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച സമയത്തും ദൈവം ദൈവം പോലും വിക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എങ്ങനെ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഓൾ ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് മാൻ ക്യാരി ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ്സ് കണ്ടോ ഭാഷയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെ അതേ പോയിന്റ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലല്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു വാക്കുകൾക്ക് ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ഒരു വാക്കുകൾക്ക് ഒരുപാട് അർത്ഥമുണ്ട് ഒരു വാക്കിന് തന്നെ പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം അതേപടി അതിൽ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല ശ്രോതാക്കളിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജിന് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജിന് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം മനുഷ്യന് പ്രശ്നമുണ്ട് മനുഷ്യൻ ഇമ്പെർഫെക്റ്റ് ആണ് മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പെർഫെക്റ്റ് ആണ് സോ മനുഷ്യൻ ഇമ്പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ദൈവവും ഇമ്പെർഫെക്റ്റ് ആണ് എന്നാണ് ഇവിടെ കവി പറയുന്നത് ഗോഡ് ടു മസ്റ്റ് ഹാവ് സ്റ്റമേഡ് വെൻ ഹി ക്രിയേറ്റഡ് മാൻ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച സമയത്ത് പോലും ദൈവം വിക്കിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോഡ് ഈസ് ഇമ്പെർഫെക്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് ഓക്കെ വെൻ ഹി ക്രിയേറ്റഡ് മാൻ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഓൾ ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് മാൻ ക്യാരി ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ്സ് അപ്പോൾ മനുഷ്യന്മാരെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾക്ക് എന്താണ് വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ
നമുക്കിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു കവിത അതിൻ്റെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനൊക്കെ വായിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ കവിത വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലൊക്കെ മീനിങ് കിട്ടും അപ്പോൾ സച്ചിദാനന്ദം പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഗോഡ് മനുഷ്യൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ വിക്കിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന് മനുഷ്യൻ്റെ ഭാഷയും എന്താണ് ഇതിൽ വിക്ക മനുഷ്യൻ വിക്കുണ്ടായത് മനുഷ്യൻ്റെ ഭാഷ ഇമ്പെർഫെക്റ്റ് ആയത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏതുപോലെ കവിത പോലെ കവിതകൾക്ക് ഒരുപാട് മീനിങ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കവിത വളരെ ചെറിയൊരു കവിതയാണ് പക്ഷേ കുറേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഫ്രീ വേഡ്സ് ആണ് പ്രത്യേകം ഒരു റൈം സ്കീം ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വേറെ കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വേറെ കുറച്ച് പോയിറ്റ് ഡിവൈസസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഈ കവിതയിൽ എൻജോയ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് എൻജോയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഐഡിയ നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ലൈൻ നോക്ക് നിങ്ങൾ സ്റ്റമ ഈസ് ദ സൈലൻസ് ദാറ്റ് ഫോൾസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വേർഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മീനിങ് കേട്ടോ അത് ശരിക്കും രണ്ട് ലൈനും ഉള്ളത് ഒറ്റ പോയിൻ്റിൽ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് അവിടെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വെച്ച് നിർത്തിയിട്ട് ആ ഐഡിയ രണ്ടായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു ഐഡിയ തന്നെ അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ് അപ്പോൾ ഇത് എൻജോയ്മെൻറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ മൂന്ന് അതിന് അടു താഴെയുള്ള വരി നോക്കും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആസ് ലൈംനെസ് ഈസ് ദ സൈലൻസ് ദാറ്റ് ഫോൾസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വേർഡ് ആൻഡ് ദ ഡീറ്റ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സയൻസ് മുഴുവനും ഒരൊറ്റ ലൈനിൽ എഴുതേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയ ആണ് അതിങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈൻസ് ആക്കി വരുന്നത് കൊണ്ട് അത് എൻജോയ്മെൻ്റ് ആണ് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ലൈനിലൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഡിഡ് സ്റ്റമർ പ്രിസേഡ് ലാംഗ്വേജ് ഓർ സക്സീഡ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് താഴേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഇനി ഇതിൽ ഒരു സിമിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ആസ് ലേമിനസ് ഈസ് എ സൈലൻസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഭാഗത്ത് സിമിലി ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റമറിനെ ലേമിനസ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സോ ദാറ്റ്സ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സിമിലി ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് റിട്ടോറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് റിറ്റോറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ അതാണ് നോക്കി ഡിറ്റ് സ്റ്റമർ പ്രിസീഡ് ലാംഗ്വേജ് ഓർ സക്സീഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഓൺലി എ ഡയലക്ട് ഓർ എ ലാംഗ്വേജ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും റിറ്റോറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ബ്ലോയിങ് ഇൻ ദി വിൻഡ് എന്തായാലും സെവൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അത് റിറ്റോറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എന്താണ് റിറ്റോറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രത്യേക ഒരു ആൻസർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളല്ല വെറുതെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആൻസർ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അതൊക്കെ എന്തൊരു എക്സാമ്പിളാണ് റിറ്റോറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇനിയുടെ ഏറ്റവും അവസാനം കാണാം നിങ്ങളുടെ സിമിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് Everything he utters from his prayers to his commands stammers like poetry. That's why there is a comparison. That's why it's a simile example. If you like this video, please like and share your friends. If you like this video, please like and share your friends. If you like this video, please subscribe to Easy English. If you like this video, please subscribe to Plus 2 English Textbook. Please go to the playlist section. So thank you for watching.